以这集我们要分享的是人生必备护身包。护身包？对，护身包。护<笑>身包是什么？护身包就是我们常常会。外出或者在在家里修行打坐，然后或者呃出入一些呃负面能量的场所啊，或者进入很多人群多干扰的能量的时候，我们如何来保护自己？今天就会分享很多这样的一个保护自己的方式。嗯，这个就是人生必备护身包，<笑>很实用哦，很实用。首先我们要分享。大家都能够很容易取得的灵性工具，这一根东西叫做镭射激光柱。镭射激光柱就是一种水晶，那它的名字叫镭射激光柱。它是在比较古老的时期所产生的水晶，它是在水晶跟水晶的夹缝中，然后把它夹住，然后而形成的一种特别的水晶。所以它通常会有比较扁平的。这种状态，那它前面都会有一个尖尖的尖头，这样的一个水晶，它的能量非常的强，而且非常集中在它的尖端，就很方便我们拿来结界。嗯，首先分享这个东西，镭射激光柱。那至于如何使用呢？我们先从最简单的方式来说明好了，就拿着这个，然后在我们头上，从左至右这样子顺时针。画圆圈，画它几圈，然后就可以了。你的以太能量场呢，就会很自然被这个水晶，然后产生一个护膜，就好像手机包膜一样，把你的呃以太能量场包住，那形成一个保护的机制。这个就是镭射激光柱。我记得像这种东西，是不是有一些禁忌啊？禁忌有有,有禁忌。它的禁忌是你放置的时候，你不要去对着人。你比如说你睡觉的时候，然后你就把它放在旁边的床头，然后那个尖尖的尖端就对着自己，然后这样睡觉。然后你起来的时候啊，你只是看不到，你的能量场就会破一个洞，被它射穿了，然后破一个洞这样。嗯，反而会造成你能量场的一些不平衡。嗯，所以那个头啊，千万不要对着自己，平常也不要对着自己，睡觉也不要对着自己。用玩具不能对着自己吗？尽量不要对着自己，因为它的能量非常的强，这个就是一个禁忌。可是它不是可以用来治疗？当治疗的时候可以当成能量手术刀来使用，那个要有专业人士来使用，哦、就自己不要随便乱用。嗯，应、嗯、该、啊、还是可以停留一下吧，但是停留一下没有问题，但是不要太久，三五秒应该是没问题的。嗯、超过了。<笑><笑>嗯，那平常不使用的时候。这个头部这里就可以用一个粘土或者一个胶带、胶布等等，然后去把它粘住，让它的能量不要那么尖锐的射出来，这样子就可以不被它很不小心扫到，然后哎，就切开了一个洞啊什么之类的。哎、嗯，我的手有没有破一个洞？哇，你的手破一个大洞，真假的？这当然不假的。<笑>嗯，这个就是它的使用禁忌，平常是没有什么其他的禁忌。然后一段时间拿去晒晒太阳就好了。大概如果你平常常常在使用的话，一两个礼拜就拿去晒一次太阳，这样子就很完美。嗯，它就是一个很像一把刀或者一个呃镭射的装置一样，所以它叫镭射激光柱。嗯，非常好用的一个工具。如果我们外出的时候没有这个工具在身边的话，那我们要如何去结界？现在教各位一个结界的方式，这个结界的方式非常的强大，不管你用在任何地方都可以。你比如说你要去殡仪馆啊、太平间啊，然后甚至你要去坟场啊，或或者你要去医院啊，然后或者你要去一些。非常负面的地方的时候，这个方式是最好的一个结界的方式。现在就把这个方式告诉大家，这是一个很具有威力的方式。这个方式要动用到我们的观想能力，所以其实我们平常在日常生活当中，最好常常去培养我们的观想能力。观想能力它在我们的能量的世界里面是相当重要的。我们这个人生分成。三个部分，一个是我们的肉体的部分，另外一个是能量的部分，第三个是精神的部分。那我们人就由这三个部分所组成。那能量的部分占了我们人非常重要的一个关键
，平常我们看不到能量的运作，但是一切物质，包括我们的身体，身体好坏啊，然后环境给我们带来的影响啊，都是在能量层面发生的。所以，我们看不到的这些能量，对我们都有很大的作用。如果我们能操控能量的这个场。这个领域的话，我们就能够轻易的改变很多事情，包括保护自己，都是非常重要的。在能量世界里面，其实跟我们的想象力有完全直接的关系。我们的想象力其实是在能量的层次运作的，所以我们在能量的这个层次里面，我们的观想就变得相当的重要。现在介绍的这个方式，需要动用到观想能力。这个观想的方式有两个部分，一个部分是观想在我们身体周围，另外一个部分是观想在我们存在的建筑物上面。我先介绍在我们身体周围的这个方式。我们先观想金刚杵，金刚杵到底是什么呢？各位请看图，各位在图上面看到的就是金刚杵。那金刚杵观想要把它观想的清楚。那现在我们如何来运用这个金刚杵呢？金刚杵观想出来之后，就观想它一根一根一根一根一根这样绕着我们一圈，然后再上来，它就一根一根一根一根这样包一层一层一层，然后包的像一个蛋形这样。我们可以在比较上面的地方观想比较小的金刚杵，那在下面旁边身体周围观想比较大根的金刚杵。就是一根一根这样把自己包成一圈，包一圈之后就会变成一个环。那在它的上面又一个环，在上面又一个比较小的环，然后这样形成一个蛋形把我们包住。那延伸到地下也是一样，就是比较小的金刚杵越来越小，然后一环一环把我们包住。那这样子我们就被很多的金刚杵包在一个蛋形里面。金刚杵的颜色呢，如果你能观想出。蓝色的金刚杵，那是最好的。如果没有办法的话，就像图一样，观想金色的就可以了。那观想出这个蛋形的金刚杵，把我们包住一圈，整个包住，像一个鸡蛋一样把我们包住。这样就是一个最简单的结界。那这样的一个结界，我们去任何的地方都会受到保护。但是如果你要更加强这个结界的威力的话，那请各位观想一个“轰”字。控制就是像图这边这样子，这个就是控制。那这样的一个控制，你把它观想在我们胸口的前方，这样立起来，它是向前面的，也就是我们从旁边看到，它是一个控制，但是它是向前面这样子立起来的一个控制，在我们的心口前面，这个控制它放射出蓝色的光芒，把我们蛋形的这个金刚杵全部照耀。发出蓝色的光芒，这是另外一个层次的观想。这样的一个观想就更加紧密，更具有威力。因为蓝色的控制，它的光芒是具有排开一切负面能量的作用。所以，当它的光芒照亮所有的金刚杵变成蓝色的时候，你被蓝色光芒的这个金刚杵蛋形包覆的时候，是最具有威力的。这个方法。是一个非常具有威力的方法，但是是不是这样子就没了？其实没有，你需要更具有威力的时候，你观想第二层蛋把我们包住，等于有两层蛋形把我们包住，有两颗蛋，一颗在里面，然后一颗在外面，外面的那一颗蛋，我们一样观想这个控制发出蓝色的光芒，把整个外面的蛋造成蓝色的光芒发亮，但是它不仅是蓝色的光芒。所有的金刚杵开始生出蓝色的火焰，所以整个外面的蛋就变成一个火焰蛋。我们被蓝色的火焰蛋包住，这样的一个包袱，它就是一个完全密封，连膜都进不来的一个保护的空间。天膜也进不来。天膜都进不来。真的。对，只要你观想的清楚，连天膜都进不来。进来的意思是什么？就是进到你身体。的这个空间里面，就没办法靠近你，因为你被包住了。啊，那可以传送信念给你吗？就是能量上攻击呢？也没办法，没办法。对。哦，哎、欸，那你刚刚说要更具威力，就观想第二层蛋。那如果要
，占据威力。现在可不可以怪上五个蛋、十个蛋、一百个蛋这样？可以，没问题。可以了。他一个一个蛋<笑>突破了一个，他突破不了第二个，突破第二个，突破不了第三个。如果你被五个蛋包覆，那更具威力，你就更保护的作用就更好。<笑>刚刚讲完身体的保护，现在我们来讲建筑物的保护。建筑物我们都知道，在一个空间里面，通常都会有六个面，也就是前后左右上下总共有六个面。这六个面我们都要把它保护起来。我们如何去保护这六个面？同样的，我们要观想金刚杵，每一个平面，我们就观想直的金刚杵，一根一根一根一根，把这整个面覆盖起来。这样总共前后左右，我们就把它形成了一个像网状一样的保护。那上下呢？我们从前面开始，一根一根一根一根一根，到最后面。那地下也是一样，从前面到后面，一根一根一根一根一根排列。那整个空间就被我们用金刚杵包围起来。同样的，这样的一个金刚杵包围起来之后，我们一样在我们的心中前面观想一个“红”字。放射出蓝色的光芒，去照耀这所有的金刚杵，让它放射出蓝色的光芒。如果你还要更坚固的话，你就在这整个面外面再加一层一样的。这个第二层的金刚杵，我们就可以让它用蓝色的火焰让它燃烧起来，就跟我们包围身体的方式是一模一样的，只是转变成包围整个空间。这就是空间的保护。这个方式要观想的清楚，它的威力就会展现出来。所以我们要练习我们的观想能力。这个方式是密宗里面一个非常强大的方式。嗯。但是呢，如果我们去外面，然后忽然之间，哎，来不及观想，那怎么办？如果我们突然遇到紧急状况，嗯，前面就有一个鬼站在那里，然后你看到，哇，前面就有一个厉鬼。然后站在你的前面，这时候你来不及观想，你如何保护自己？这时候我们就教各位一个非常简便的方式，那教各位金刚拳的使用。金刚拳，金刚拳不是哇，不是打拳，嗯，金刚拳是一个一种手印。哦，手印啊。我们现在把我们手掌打开，好，然后我们把拇指放在无名指最下方的地方，就像这样。然后我们用其他四指把这个拇指握住，然后另外一只手也是一样，就这样握住。好，这个就是金刚拳，非常简单。各位不要小看这个金刚拳，好像哎很简单呢、啊，这没有什么。当你这么一握的时候，你的整个以太能量场、蛋形的能量场，它马上会收紧，它的密度。随着这个动作，马上增加好多倍，几十倍都有。所以原本我们人类就有以太能量场保护我们自己，但是它的厚度不够，那所以我们一握这个金刚拳，你的以太能量场马上就会凝结成厚度很厚的一个状态，能量场就会收紧。哦，我以为要打他。所以不是不是打他，所以这时候就是保护自己一个最快的方式。但是有一个禁忌。所谓的禁忌呢，就是手印，我们是不给人家看的。嗯，是啊。对，所以通常你当你去解手印的时候，你可能放把手放在口袋，或者放在背面，然后就不给人家看。是啊。真的没有办法，一定会看到，那就算了，没关系。但是能不给人家看就不给人家看，因为当对方去说，哎，奇怪，你手干嘛这样子？然后。不小心去批评你这个手印的时候，这个手印都是菩萨传下来的。然后对方如果去毁谤了你这个动作，然后对方就会不小心造业。哦，这样。是避免对方产生不必要的业，然后就尽量不要给对方看到。毁谤。就说，哎，你手怎么这样？你手是有问题吗？还是？还是？你在干嘛？在干嘛？怪力乱神。你在怪力乱神吗？你在弄什么？装神弄鬼的。这时候这样子就，对方可能会不小心造了口业。那那平常，不是也会有很多人，呃，骂别人啊，造口业啊等等。他骂这个菩萨的金刚拳有什么差吗？因为菩萨就像一面镜子一样，他回来的业会变大这样。嗯、所以你供养菩萨啊，或者去
呃礼敬菩萨，或者拿花供养菩萨，然后你回来的，哎，你自己就变漂亮啊，或者得到了很多好的善业，它是会放大的，因为菩萨能量它是非常强大的，它虽然是一面镜子，但是回来的能量是放大的，所以。他如果回谤了菩萨，然后回来的能量就放大，那对他而言就不好。他平常骂一个人，可能回来的能量只有一点点，但是他骂到一个菩萨，那回来的能量就更大。嗯，所以就尽量不要让他造口业。嗯，但是一般人也分不出，哎，对方到底是一般人还是菩萨？因为菩萨百千万亿化身嘛，菩萨是菩萨，他也不会公开说哦，我是菩萨。所以啊，<笑>菩萨不会说自己是菩萨这样。嗯，对啊。对，哎，这让我想到有人说，哎，弥勒佛会来这个世界。嗯，那现在好像就有人说自己是弥勒佛了。对，没错。<笑>我在想，弥勒佛如果真的来这个世界，应该不会说自己是弥勒佛吧？应该是不会。<笑>对、啊嗯，就跟大家说一件事，我就是弥勒佛。嗯，你是弥勒佛。对，只是我是以女角来这个世界。这样子。<笑>传授正法给大家的，然后只是长得比较瘦而已，但是我是弥勒佛。如果是这样子，那弥勒佛的样子，我我是不是还比较像？看着我的肚子这样。弥勒佛要跳脱框架，这样子。对，所以弥勒佛要选择瘦的角色，我才是弥勒佛。对啊，以前弥勒佛在。都摔头天的时候就长着胖胖这样子，他来这边应该会重新选择一个样子吧，不会就照以前的这种形象，所以应该不会长得跟原来一样才对。所以我觉得应该连名字都会不一样吧，就是应该也不会执着哦，我都要叫弥勒佛吧？对呀、啊，那当然对啊，对啊，因为你不管叫什么名字，长什么样子，都可以度人啊，重点是度人，而不是让大家知道自己是谁。嗯、也是，没有错。那<笑>、啊、度人的方式有很多种。对，没错。在这个世界，如果跟大家说“哦，我就是弥勒佛”，那很快就会被当做邪教或是神棍。<笑>对，对，嗯，除非世界扬升到一定的程度吧。嗯，那能量都是公开透明的，有没有在说谎？然后实际上能量是怎样，大家都看得一清二楚。这样，嗯，嗯然后传的法是不是正法啊？嗯、有没有正量啊？这些都会知道。嗯。以后的世界应该就是这样，大家都看得很清楚，因为都养生了，然后大家的第三眼都很发达，然后能量上骗不了人，一看就知道了。嗯、对啊，<笑>但是目前这个世界就是还没有到能量是公开透明的，嗯，就是大家还是分辨不清楚，呃，有可能黑的说成白的，白的说成黑的也有可能，嗯，那所以既然大家都分辨不出来，哎。哪个是一般人，哪个是菩萨，那就干脆都不要造口业，呵呵这样对自己是最安全的，这样，没错，最好的，对啊，就开开心心的玩游戏，自己玩自己的就好了，就少造口业。其实如果真的在。往内心走，然后整天都安住在觉察，跟他根本就不会去造口业。嗯，刚刚讲到这个金刚拳，我们再继续回来讲金刚拳。金刚拳这个手印呢，我们凡是手印，第一个先不要随便给别人看到，第二个就是我们要把手印放开的时候，我们尽量不要就这样，嘣，就把它放开了。手印解开的时候，它有一个方式。就是你不管打任何的手印，你要去解开手印的时候，都从头上散印。所以，如果你不会被别人看得很奇怪的状态下，那没有人看到的情况下，那你就可以去做一个散印的动作。散印的动作就是把它放到你的头上，然后再散掉，就这样。这个叫散印。这个动作就是从解手印到把它散掉的一个完整的流程。再来保护包，这样结束了吗？还没，还没。还有一个很重要的项目，这个我们如果真的不方便解手印，然后也不方便观想，观想不出来，那到底还可以做些什么？也没有带什么工具，那这时候我们要如何保护自己？我们就可以念一个护身咒，护身咒不一定要念出来，你只要默念就可以了。那这个护身咒非常非常的简单，这个是文殊师利菩萨的护身咒。那它其实只有三个音所组成
。那第二个音又是连起来的，所以严格说起来就只有两个音而已。所以这么简单的咒语就两个音而已，所以随时可以马上念出来就可以保护自己。那怎么念呢？现在告诉大家，第一个字就是大家很熟悉的 “om”，“om”，“om”。Om, om, om. 那第二个字，二跟三个字是连起来的，我们就发出牙齿的齿。跟来临的临，把它连在一起，吃零，吃零，吃零，吃零，吃零。所以这个咒就叫 Om 吃零 ，Om 吃零 ，Om 吃零。这个就是护身咒。所以这个咒你不一定要念出来，你在默念也可以 Om 吃零 ，Om 吃零。这样的一个护身咒，念七遍，你整个周围方圆不知道多少公里都收到保护。嗯念一遍，你个人受到保护；念两遍，你周围都受到保护；念三遍，整个存在的空间附近都受到保护；念七遍呢，就可以在一个很广大的范围里面全部受到保护。哎、嗯，我有一个问题，就是我们频道有分享很多咒语，对，那也有密宗的咒语，对，那有人就问说，哎，念。一些密宗菩萨的咒语不是要有上师灌顶才能念吗？对，没有错。但是我所传给各位的咒语，全部都是普传的。嗯，所谓普传，就是在密宗里面，佛菩萨为了慈悲，他允许这个方法能够普遍的传给大家，而不是一个对一个这样子密传。这个就是普传，普传就是谁都可以念，谁都可以修的一个法，就是普传。所以我在这边公开的就是这些咒语啊，全部都是普传的，嗯、所以各位可以放心的念。对，大家放心、嗯，我们频道所有的影片内容、咒语都是可以念的、可以听的、可以实践的、有用的。嗯，没有错。嗯，那刚刚教的这个咒语 ，Om s r i 就是一个很简单的护身咒，而且非常有效。那为什么有些咒语不能普传，只能秘传呢、啊？因为它的法比较呃严密，它有比较深的意义在里面。如果你没有修好，然后会有一些弊病的，或者有一些呃危险的等等，这些不是那么。呃，容易去实行的法，就很多就变成只能秘传了，不能普传。对啊，就是菩萨为了保护某些还不适合这些咒语的众生，为了保护他们，所以就秘传。对，莲、嗯、华生大师曾经讲过一句话：修行秘法就好像毒蛇洞中取卵。嗯就是你要去毒蛇的洞里面去偷拿那个蛋，这么危险。所以有一些法，它是你没有去好好的指导你，你是会出问题，就只能秘传，而且要呃严密的去观察你修的一个情况，然后一步一步的去指导你。所以秘法就很多这样的一个情况。刚刚教的这个文殊师利菩萨的护身咒，跟这个金刚拳是可以共用的。所以当你觉得。呃，有一些需要保护，有一些不好的能量靠近你的时候，你马上就可以结这个手印，并且念这个咒语 ：Om Chiri Om Chiri Om Chiri。念七遍以后就念一次索哈。各位要记得，念七遍以后就念一次索哈。有没有念到其实不是那么重要，但是如果你记得的话，你念七遍就念一次索哈，这是一个完整的流程。嗯，那今天这个。保护包，<笑>保护包，保护包就交给各位。嗯，最好的方式就是那个观想火焰啊，那些。如果你的观想能力很好的话，你甚至可以配合这个呃保护咒，跟这个金刚拳全部配合来使用，然后加上观想，哇，那你的保护就相当严密。这个对于我们平常日常生活来说，常常其实会用到这些保护的方式。比如说我们去出国去玩呐、啊，去住饭店呐、啊，谁也不知道那个饭店是不是曾经发生过任何的事情。那我们就简单做一个保护自己的措施，总是一个比较安心的做法，所以随时都会用到。那今天就分享到这里，拜拜，拜拜。